ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്നൊരു അടിപൊളി കേക്കായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാപ്പിച്ചീന കേക്കാണ് ക്യാപ്പിച്ചീന കേക്ക് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നല്ല ഡിലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ക്യാപ്പിച്ചീന കേക്ക് ഉണ്ട് കാരമൽ ക്യാപ്പിച്ചീന കേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് സിമ്പിൾ കേക്കാണ് ക്യാപ്പിച്ചീന കേക്കാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കേക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കാണുന്ന തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കാപ്പിച്ചീന കേക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് നല്ല ത തിളച്ച വെള്ളം ഒരു ബൗളിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ടൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ബ്രൂ കോഫിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബൗള് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ടൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഫി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കട്ട ഇല്ലാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡർ അരിക്കുന്നില്ല ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂടെ അപ്പം ഞാനിവിടെ കൊക്കോ പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ കോഫി കാൽ കപ്പ് ഹോട്ട് കോഫിയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രൗൺ ഷുഗർ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ശർക്കര ഒരുക്കിയത് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഷുഗർ പൗഡർ അല്ല പൊടിക്കാതെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാവണം ബട്ടർ ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെനില എസെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്ററോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒട്ടും ഒരുപാട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ഓവർ മിക്സിങ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് നല്ലങ്ങനെ ഉറച്ച പോലെയാവും പൊങ്ങി വരില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബൗള് അതിനനുസരിച്ച് ഞാനിവിടെ ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്ററിൽ ബീറ്റർ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററിലാണ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോ സ്പീഡിൽ അതൊരു പത്ത് സെക്കൻഡോ അങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് പൊങ്ങി വരില്ല ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സോഫ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് പൊങ്ങി ഒരു ഫ്ലഫി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൈക്രോവേവ് കൺവെക്ഷൻ ഓവനിലാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഒരു സ്പാച്ചല വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോൻ്റെ റൗണ്ട് കേക്ക് പാനിലാണ് ഞാനത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഷേപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട ഷേപ്പ് എടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് മോൾഡാണ് ഇതിനിപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്യാപ്പിച്ചീന കേക്കിൻ്റെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആണ് ബെറ്റർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അതായത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മീതെ പക്ഷെ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നന്നായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
ഞാനിവിടെ സാധാ നമ്മൾ ഒ ടി ജിയിലും അവനിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേക്ക് ടിന് തന്നെ കേക്ക് ടിന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ കേക്ക് ടിന് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കേക്ക് ടിന് വെച്ച വെക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഓവൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡുണ്ടല്ലോ ആ മൂന്ന് സൈഡിലും മുട്ടാത്ത വിധത്തിൽ ഒട്ടും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും വിട്ട് നിൽക്കണം ആ വിധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ കേക്ക് ടിന് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡോറിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ഓവൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ മീതിയും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ട് നാല് ഭാഗത്ത് നിന്നും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം വിട്ട് നിന്നിട്ട് വേണം വിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ കേക്ക് ടിന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നോക്കാം നമുക്കിനി ഇതിൽ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മോഡുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഗ്രീസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ സെൽഷ്യസിലാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ലേ അതിൽ രണ്ട് തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു മിനിറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചെറിയ അങ്ങനെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആറ് മിനിറ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്കുന്നത് നമ്മൾ ടൈമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ബീപ്പ് സൗണ്ട് വരും ആ ബീപ്പ് സൗണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓവൻ തുറ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ കൂടുതൽ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര ടൈമായെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടല് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ടൈം എടുത്തത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തണുത്തതിന് ശേഷം പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കൂൾ റാക്കിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം അതേപോലെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാപ്പിച്ചിന കേക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ മുക്കാൽ ടി കുറച്ച് കൂടുതൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുക്കും ആ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ പൊട്ടാളെ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഫ്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്കിനി കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലെ ഗ്ലാസ് ബൗളിലെ മുക്കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഷുഗർ പൗഡർ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തിക്കാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ വേനില എസൻസ് അല്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് പകരം കോഫിയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പിച്ചീന ആയതുകൊണ്ട് ക്യാപ്പിച്ചീന ക്രീമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കോഫിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് തിക്കാക്കി എടുക്കരുത് നമ്മൾ ക്രീമ് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെൽറ്റ് ആവും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗളിനടിയിൽ ഒരു ട്രേ വെച്ചിട്ട് ഒരു പരന്ന ട്രേ വെച്ച് അതിനകത്ത് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അര ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗൾ വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ബ്രൂ കോഫി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് തിളച്ച രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ഈ ക്രീം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അത് തയ്യാറാക്കി വെക്കണം കാരണം ചൂടടക്കണ ക്രീമിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ക്രീം മെൽറ്റായി പോവും അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കൂളാവാനായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കണം ഇനി നമുക്കിത് ക്രീമിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിക്പീക്കാവുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വശങ്ങൾ നിന്നൊക്കെ
ഒരു പാട് ഡ്രൈ ആവാനും പാടില്ല കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് നനയാനും പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക ക്രീം നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ വശത്തും അപ്പം ഞാനിവിടെ റോളിംഗ് ടേബിളിലല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ കൂൾ ഡ്രാക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കേക്ക് നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടണം എന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ ഈ റോളിംഗ് ടേബിൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ വെച്ച് അതിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല അത് ഇതേപോലെ ഷുഗർ സിപ്പ് വെച്ച് സോക്ക് ചെയ്ത് അത് അതിൻ്റെ മീത് ക്രീം തേച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ഇതിൻ്റെ മീതൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് ഷുഗർ സിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേക്ക് നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെയർ വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെവൽ ലെയർ വെച്ചിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇല്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രീം ക്രംകോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊന്തിയിരിക്കും ഒരു വശമൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വെച്ചെടുക്കണം ഇനി ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ക്രംകോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പം ഞാനിവിടെ റോളിംഗ് ടേബിൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കാത്ത കാരണം കൈ കൊണ്ട് തിരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നല്ല കുഴപ്പമില്ല ഇതേപോലെ എല്ലാ വശവും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് ക്രീം തേച്ച് നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ക്രംകോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്രീം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെൽഡായി കാരണം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വെച്ച വെച്ചപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത കൊടുത്തത് ഒന്ന് ഷേപ്പായി വന്നിട്ട് എൻ്റെ ബാക്കിയൊക്കെ ഇതേപോലെ ആയി വന്ന് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കൊക്കോ പൗഡർ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് കൊക്കോ പൗഡറോ സാദാ കൊക്കോ പൗഡറോ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ കേക്കിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചാർപ്പ് രസം വരെ കേക്കിന് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് കൊക്കോ പൗഡർ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായി തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നന്നായി തണുപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ സെറ്റായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കമൻസ് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ സൂപ്പർ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാ